காலியல் விவே வந்து வந்து அது வே ப்ராஜெக்டட் வாஸ் இட் இஸ் அ காமெடி ஃபிலிம் அப்படி தான் பண்ணாங்க பட் இங்கே வந்து இட்ஸ் மோர் ஆஃப் அ சீரியஸ் ஃபிலிம் சில படங்கள் வந்து கொஞ்சம் மனசுக்குள்ளே இருக்கும் ஒரு வீட்டுக்கு போனோடனே சில சீன்ஸ் எல்லாம் ஓடும் அது எனக்கு இந்த படத்துல அது இருக்கும்னு தோணுச்சு ஜெயிக்கிறனா தோக்குறனா எனக்கு தெரியாது கடைசி வரைக்கும் உண்மையா போராடுங்க பிரகாஷ் சார் படம் பார்த்துட்டு டப்பிங் முடிச்சுட்டு எனக்கு போன் பண்ணாரு உதய் என்னோட கரியர்ல எனக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமான படம் இனிமே பண்ற ஸ்கிரிப்ட் வந்து நீ ஜாக்கிரதையா பண்ணணும் இனிமே நீ முன்னாடி மாதிரி பழைய இந்த காமெடி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க வேலை வச்சுக்காத உண்மையாவே ஃபர்ஸ்ட் டைம் நடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்ட்டாரு வணக்கம் எனக்கு <laughs> 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 இப்ப நியூ இயர் அன்னைக்கு தான் நீங்க அனௌன்ஸே பண்ணீங்க இல்லையா டைட்டில் ஸோ ஏன் வந்து இந்த ரல் பிகாஸ் இட் அ வெரி பாப்புலர் மூவி சூப்பர் ஸ்டாரோட டைட்டில் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ இல்லை கன்ஃபியூஷன் தான் என்ன வைக்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருந்தோம் அப்புறம் விவேக் சார் தான் இந்த ஆக்சுவலாக ஒரு நாலஞ்சு ஆப்ஷனில் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு இந்த டைட்டில் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு விவேக் சார் தான் செலக்ட் பண்ணார் சார் ஓகேவா சார் நீங்கள் தைரியமாக அவர் அடிக்கடி எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவார் மெசேஜ் அனுப்புவார் எனக்கு என்னமோ ஃபீலிங் இந்த படம் பெரிய ஹிட் ஆகும் இது பெரிய சார் இருந்தால் நீங்கள் நடிச்சிங்கிறதுக்கு இல்லை உதவி எனக்கு அப்படி தோணல எல்லா படமும் நான் பண்ணுறேன் ஆனால் எனக்கு என்னன்னு தெரியல இந்த படம் பெருசாக போகணும் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்றாரு சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ஓடிட்டோம் சார் அப்படின்னு இந்த நேரத்தில் வந்து ஏவிஎம் பாலசுப்ரமணியம் சார் தேங்க் பண்ணணும் ஆனால் அவர் தான் டைட்டில் வச்சிருந்தார் நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டோடனே ஓகே தம்பி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சொல்லி உடனே கொடுத்தாரு அவர் ஏதாவது சரி ரஜினி சார் படமாச்சு ஏதாவது ஆனால் பண்ண வேணான்னு அவாய்ட் பண்ணுவார்னு நினச்சேன் பட் உடனே கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த டைட்டிலும் வந்து படம் ரீச் ஆகிறதுக்கு ஒரு பெரிய ரீசன் நீ திருநூறு கூட தப்பு இல்லை ஆனால் சக்தி கிட்ட போய் மாட்டின பற்றியா இனிமே உன்னை எந்த சக்தியாலையும் காப்பாற்ற முடியாது அண்ட் வேறொரு இன்டர்வியூவில் ஒரு சேனலில் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அடுத்து எனக்கு வந்து அமர் அக்பர் ஆண்டனி இட்ஸ் அ மலையாள மூவி அண்ட் தட்ஸ் ஆல்சோ கேரளா ஸ்டேட் அவார்டு வின் மூவி பிரில்லியன் மூவி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த படம் எனக்கு நடிக்கணும்னு ஆசை அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தீங்க ஆமாம் அது தான் எனக்கு ரொம்ப இப்படி ஆஃப் லைட் நான் பார்த்த படங்களில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் அமர் அக்பர் ஆண்டனி அது வந்து நான் அந்த டேரக்டருக்கே ஃபோன் பண்ணி விஷ் பண்ணி சொன்னேன் தினேஷ் மாஸ்டர் தான் அதுக்கு ஃபுல்லாக எல்லா படம் கோரியோகிராஃப் பண்ணியிருந்தார் செம்ம படம் ஆனால் இன்னொன்னா இங்கே அந்த ஈகோ இல்லாத ஒரு மூணு ஹீரோஸ் தான் நடிக்கணும் அது வந்து உண்மையான ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிற மூணு ஹீரோஸ் நடிக்கணும் இல்லைன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக முடியாது வேற யாருமே அங்கே விட்டு கொடுத்துலாம் நடிக்க மாட்டாங்க ஒரே ஒரு ஹீரோ என்ன எல்லாருக்குமே ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு ஹீரோயிசம் வந்து ஒரு கடைசியாக அந்த கிளைமேக்ஸில் வரும் வெரி கண்டென்ட் ஓரியன்ட் பார்ப்போம் அது பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நட நடந்து நடக்கணும் நடக்கணும்னு ஆசை முக்கியமாக ரெண்டு மூணு பேர்ட்டு பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் பாப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல ஓகே சோ सपोज அது ஓகே ஆச்சுனா அந்த ரெண்டு फ्रेंड्स உங்களுக்கு யாரா இருப்பாங்க நான் இந்த ரெண்டு பேட்ட சொன்னேனே ஆரியா சந்தானம் சொன்னாங்க ஓகே ஆரியா கிட்ட சொன்னேன் சீடி எல்லாம் கொடுத்து பாரு பா சரி பார்க்கற அப்படின்ட்டு இருக்காப்ல சந்தானம் சார் இன்னும் பேசல அந்த இன்னொரு கரெக்டர் ஒண்ணு வருது அது தெலுங்கு அது மலையாளத்துல பிரதீவிராஜ் சார் பண்ணியிருக்காரு நினைக்கிறேன் இல்ல சாரி ஜெய்சூர்யா ஆ ஜெய்சூர்யா ஒரு ஹேண்டிகேப்ட் வரும் அவங்க அது விஷ்ணு வந்து அவன் பார்த்துட்டு நான் பண்றேன் அப்படின்னா நம்ம இப்பதான் இந்த படம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் பேக் டு பேக் பண்ண வேணாம் பட் ஓகே இன்னும் அதை பத்தி ரைட்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பண்ணணும்னா அது ஒரு கேரக்டர் நானு ஒரு கேரக்டர் ஆரியாவோ இல்ல விஷ்ணுவோ இல்ல சந்தானம் சார் பண்ணா வந்து நல்லா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 
காக்கா முட்டை அப்போ தான் ரிலீஸ் ஆச்சு நான் வந்து ஒரு நல்ல கேரக்டர் ஒரு ரிப்போர்ட்டர் கேரக்டர் நீங்கள் இதான் இதை நீங்கள் திருப்பி ஹிந்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர் இருக்காது அவங்க அதுதான் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லையே ஒரே ஒரு ஷார்ட் தானே இருக்குது அப்படின்னா இல்லைங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் த்ரூ அவுட் த ஃபிலிம் செகண்ட் ஆஃபில் வருது நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நான் தான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன் அவங்க நிறையா இப்போ ஹீரோயின்ஸாக பெரிய படங்கள்லாம் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க எனக்காக வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க நல்லா அழகாக பண்ணி பண்ணாங்க அவங்களோட கேரக்டர் வந்து ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் படத்தில் வந்து செகண்ட் ஆஃப்ல அவங்களும் ஹீரோவோட த்ரூவோட ட்ராவல் பண்ணுறது பட் இந்த செகண்ட் இந்த கிளீஷியடான அந்த ஹீரோ லவ் அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு கேரக்டராக வந்து ஜெனிஃபர் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற வக்கீலான திரு ஆதி சேஷன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இங்கு வரவிருக்கிறார் Okay. And uh, if I'm not wrong, it's a national award winning movie. There are two national awards actually back. There's a supportive role and the movie itself. So, Jolly. That's not a remake. So, what do you think of the Kandipa justification? I don't think of the justification. I don't think of the justification. I don't think of the justification. Jolly LLB is the official remake. Kandipa is the original one. is always the best yes, yes. so namma vandu adula vandu sala vishayangal miss a irundichu apdi engal thonuchu adala illa konjam fill panni irukom dalil vi vandu vandu the way the projected was it was a comedy film apdi dhaan pannanga but inge vandu it's more of a serious film konjam emotions ku more importance kuduthirukom mujhe india ka sabse bada vakil banna famous respected you know media jiske aage piche left right daudti rahe jab court room mein ghuse na to halla mat jana ji bade bade court room bade bade judges ये चाहिए मुझे यार सर जी आपका गोला थैंक यू இந்த அதாவது ஒரு ரீமேக் பண்ணலாம் அப்படின்ற குடுத் ஐடியா கொடுத்தது நீங்களா இல்லைனா வந்து டிரெக்டர் சார் இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அவராகவே கொண்டு வந்தாரா இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து என்டென்ட் ரூம் பண்ணி பார்த்துட்டு படம் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணியாச்சு அப்போ வந்து எனக்கு அகமத் வந்து காலேஜில் சீனியர் ஓகே ஸோ அப்போவே நல்லா தெரியும் நிறையா ஆட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தார் என்டென் ரூம் பண்ணுங்க நான் ரிலீஸ் பண்ணும்போது நான் சொல்லிட்டேன் எனக்கு இந்த படம் அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு நம்ம அடுத்து நம்ம சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அவரும் வந்து ரெடி பண்ண படம் வந்து இதே முரளி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஓகே அது வந்து செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லா வந்து யுஎஸ் ல நடக்கிற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் சோ அப்போ இந்த லொகேஷனா பார்த்து எல்லாமே ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அது அஞ்சிகா தான் வந்து ஃபார்ம்ல படிச்சிட்டு இருக்க ஒரு பொண்ணு ஓகே அவள ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு ஒரு பட்ஜெட்லாம் வந்து உட்கார்ந்து வொர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தா அது கொஞ்சம் வேற லெவல்ல இருந்துது சே அது வந்து அப்படியே எடுத்து வச்சிட்டு வேற ஒரு பண்ணலாம் அப்படிங்கும் போது தான் இந்த ஐடியா அம்மத் கொடுத்தாரு ஓகே அப்புறம் அப்படியே டுக் ஆஃப் ஹன்சிகா கூட மறுபடியும் நீங்க நடிக்கிறீங்க ஐ திங்க் உங்களுக்கு இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பின் ரிப்பீட்டிவ் ஹீரோ என்ன தாரா எய்மே மட்டும் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு புதுசா வந்து ஒரு ஹீரோயினா இருந்தாங்க பட் அதர்வைஸ் ஹன்சிகா அகேன் அதே மாதிரி நயன்தாராவோட ரெண்டு மூணு படங்கள் ஸோ டெல் அஸ் அபவுட் தட் அது அமைஞ்சிருச்சு இதே முரளி ஸ்கிரிப்டுக்கு அவங்க வந்து பயங்கர ஆப்டா இருந்தாங்க ஃபாரின்ல படிக்கிற ஒரு ஒரு ஃபாரின் லேடி ஒரு கேர்ள் மாதிரி தேவைப்பட்டுச்சு அப்படி ஸ்கிரிப்ட் மாறினே அவங்க வந்து இதுல நான் இல்லை இல்லை நான் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னாங்க எனக்கும் அவங்கமுதுக்குமே ஒரு சின்ன ஒரு தயக்கம் இருந்துச்சு பொள்ளாச்சியில இருக்கிற ஒரு டீச்சர் வந்து அஞ்சிகா எப்படி அப்படின்னு ஒரு பயம் இருந்தது பட் அகெயின் அவங்களோட காஸ்டியூம்ஸ் ஹேர் ஸ்டைல் மேக்கப் எல்லாமே அதுக்காக அவங்க மாத்திக்கிட்டாங்க ட்ரெய்லர்ல கூட அவங்க வந்து நிறைய வராங்க த்ரூ அவுட் த ஃபிலிம் இருக்காங்க அதான் அவங்க இருந்தாலே வந்து ஃபுல் கலாட்டா தான் செட்டு ரொம்ப சீரியஸான சீன்லாம் வந்து டேரக்டர் போய் கிச்சு கிச்சுலாம் மூடிட்டு இருப்பாங்க பயங்கர கலாட்டா பண்ணுவாங்க அண்ட் பட் அட் த சேம் டைம் வெரி டெடிகேட்டிவ் அண்ட் வெரி ஈஸி டு ஒர்க் வித் இந்த வருஷமாவது நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்க வேணாமாடா ஒரு கேஸ் ஜெயிச்சாதானே மாமா முடியும் வந்து கெத்தா நிக்க முடியும் ஓகே அண்ட் நீங்களே சொன்னீங்க ரெண்டு யூ நோ எப்படி சொல்றது வேறு லெவல் ஆக்டர்ஸ் அவங்கெல்லாம் அவங்களெல்லாம் டிஸ்கிரைப் பண்ண வேர்ட்ஸே இல்லை அந்த லெவலுக்கு பிரகாஷ் ராஜ் சரும் சரி ராதா ரவி சரும் சரி தேர் லைக் ஒரு என்சைக்ளோபீடியானே சொல்லலாம் எது கொடுத்தாலுமே அசால்ட்டாக பண்ணி முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அவங்க உங்களுக்கு செட்ஸில் எதுனாது இன்புட்ஸ் ஒரு இது இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா அப்படின்ற ஏதாவது கொடுத்தாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பயமாக இருந்துச்சு அவங்களோட நடிக்கிறதுக்கு எனக்கு அப்படின்னா சொல்லணும்னா பிரகாஷ் ராஜ் சார் பார்த்தாலே பயமாக இருக்கும் ஏன்னா அவர் வந்து அந்த அந்த கேரக்டராகவே வருவார் அதிசேஷன் மாதிரியே தான் வருவார் அது செட்டில் வந்து க்ரோ கோர்ட் சீன் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் நானும் ஐஸ்வர்யா அவங்க நடிச்சிட்டு இருந்தோம் கலக்கலை கலக்கலன்னு இருக்கும் ஒரு ஐம்பது அறுபது ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க கலக்கலை கலக்கலன்னு இருக்கும் திரினோடையே எல்லாம் ஆஃப் ஆகிடுவாங்க யாருமே எதுவும் பேச மாட்டாங்க அதான் பிரகாஷ் ராஜ் வந்துருப்பார் ஐஸ்வர்யா
நீங்க பண்றது சுத்தமா நியாயமே கிடையாது நான்லாம் உங்க பக்கத்துல என்ன தெரியவே நான் இப்படி நடிச்சா என்ன அர்த்தம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்க உங்க சார் நான் சொன்னேன் நான் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸா வந்து தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு வந்து ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்து நான் வந்து ஃபுல்லா மகப் பண்ணிட்டு போய் நடிப்பேன் டூ ஹவர்ஸ் ட்ராமா நடிச்சிருக்கேன் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸா நான் சினிமா இது கூட நான் பண்ணலனா என்ன வந்து ஏன்னா அவரு எனக்கு எவ்வளவு டைலாக்ஸ் இருக்கோ என்ன விட அவருக்கு அதிகமா டைலாக்ஸ் எல்லாமே சிங்கிள் டேக்குங்க மனப்படம் பண்ணிட்டு வந்துடுவாரு எல்லாமே சிங்கிள் டேக் மானிட்டர் பார்க்க மாட்டாரு ஒரு கட் பண்ணி போலாம் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டாரு ஒரே ஷார்ட் எல்லாமே இன்ஃபேக்ட் அதான் எயிட் டேஸ் பிளான் பண்ணது வந்து ஃபைவ் டேஸ்ல முடிச்சார் அவர் ஸோ அந்த அளவுக்கு அவரோட ஜெயினிஸ் அண்ட் இந்த பக்கம் பார்த்தா ராதா ரவி சார் அவர் வந்து என்னன்னா அமைதியா இருப்பாரு தம்பி நான் நீ நடிக்கிறது நான் வந்து பார்க்கலாமா அப்படின்னு வருது அண்ணா ப்ளீஸ் என்ன மானிட்டர் வந்து உட்காந்துருவாரு அப்புறம் ஏன்னா இந்த மூணு பேர் இந்த ரெண்டு பேர் நடுவில் நடிகர் சிக்கிக்கிற ஒரு ஒரு வக்கீல் தான் ஒரு அப்பாவி வக்கீல் தான் ராதா ரவி சார் வந்து டெய்லி பேக்கப் பண்ணணும்னு கேரவனுக்கு வந்துடுவார் வந்துட்டு நீ ஒன்றும் பதட்டப்படாத அவன் அப்படிதான் நடிப்பான் அவன் 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 அப்படிதான் சொல்லுவார் அவங்க ரெண்டு பேரும் பயங்கர அவன் அப்படிதான் நடிப்பான் அவன் நடிச்சு எல்லாரும் பார்த்துருக்காங்க நீ அதை பத்தி எல்லாம் கவலையப்படாத நீ சூப்பரா பண்ற அப்படின்னு பயங்கரமா என்கரேஜ் பண்ணுவாரு இப்ப வரைக்கும் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணுவாரு என்ன நடந்துட்டு இருக்கு எப்போ ரிலீஸ் இனிமே இனிமே பண்ற ஸ்கிரிப்ட் வந்து நீ ஜாக்கிரதையா பண்ணணும் இனிமே நீ முன்னாடி மாதிரி பழைய இந்த காமெடி இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க வேலை வச்சுக்காத இந்த மாதிரி செலக்டிவ் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணு அப்படின்னு என்னை விட வந்து ராதா ரவி சார் தான் ரொம்ப இந்த படம் மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்காரு பிரகாஷ் ரஞ்சன் சார் படம் பார்த்துட்டு டப்பிங் முடிச்சிட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணாரு உதய் என்னோட கரியர்ல எனக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமான படம் அப்படின்னாரு தேங்க்ஸ் சார் ஹோப்ஃபுல்லி நல்லா போகணும் நான் நம்புறேன் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ ஹன்சிக்காக இந்த இந்த படம் ரொம்ப பேசப்படுற படமா இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு எப்படி என்னோட கரியர்ல முக்கியமான படமோ அவங்களோட அவங்களுக்கும் நல்ல எமோஷனல் டைலாக்ஸ் எல்லாம் படத்துல இருக்கு சக்தி நாலே பக்கத்துக்கு நாற்பது மிஸ்டேக் அப்பீலுங்கிறதுக்கு ஆப்பிள் அடிச்சு வச்சிருக்கீங்க ப்ராசிகூஷனுக்கு ப்ராசிகூஷன் போட்டிருக்கீங்க ரைட் ஸோ மனிதனுக்கு அடுத்து வாட் இஸ் இன் ஸ்டோர் ஃப்ரம் முதல் என்னது சுசி சார் படம் ஃபஸ்ட் டைம் அவரோட முன்னால் ஆசை அவரோட ஒர்க் பண்ணணும் அவருக்குன்னு ஒரு தனி ஸ்டைல் எமோஷன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாமே இட்ஸ் அ டபுள் ஹீரோ சப்ஜெக்ட் நானும் விஷ்ணுவும் சேர்ந்து பண்ணுறோம் எனக்கு வந்து மஞ்சிமா அவங்க பேர பண்ணுறாங்க விஷ்ணுக்கு வந்து மேகா ஆகாஷுங்கிறவங்க நடிக்கிறாங்க மதி சார் கேமரா இமான் சார் மியூசிக் ஃபஸ்ட் டைம் அவரோட இது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பெஸ்ட் ஒரு ஸ்டோரி இப்போ தான் ஷூட் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு பார்ப்போம் ஓகே அண்ட் ரஜினி சார் ஏதாவது பேசினாரா இந்த டைட்டில்காக அதுக்கு எதுவும் இவ்வளோ பீதி அடிக்கும் இல்லை ஏவிஎம் பாலசுப்ரமணியம் சார் தான் டைட்டில் வச்சுருந்தார் அவர் தான் ப்ரொடியூசர் அந்த பழைய மாதிரி தான் ஸோ அவர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு சூப்பர் ஓகே ஸோ நம்ம இந்தியா கிளிட்ஸ் வியூவர்ஸ்க்காக என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறது படம் பாருங்க நல்ல படமாக இருந்தால் ஆதரிவிங்க கெட்ட படமாக இருந்தால் நல்ல விமர்சனம் விமர்சனம் செய்யுங்க கண்டிப்பாக கெட்ட படமாக இருக்காது ஒரு நல்ல தரமான படமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் எல்லோருடைய உழைப்பு ஸோ மனிதன் அவரோட இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி உலக வெங்கம் ரிலீஸ் ஆகுது தேட்டரில் போய் படம் பாருங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியோட பாருங்கள் யூ சர்டிஃபிகேட் படம் கண்டிப்பாக எல்லோருமே என்ஜாய் பண்ணுவீங்க இட்ஸ் அண்ட் எமோஷனல் கோட் ரூம் ட்ராமா வணக்கம் நான் பெரிய லாயர் ஆகி சாதிச்சுட்டு தான் திரும்பி ஊருக்கு போவேன் 